বন্ধুরা তোমরা সবাই আশা করি খুব ভালো আছো আমি প্রভা আছি তোমাদের সাথে এবং আমরা শিখছি ইংলিশ গ্রামার ইংলিশ গ্রামারে যে টপিকটা নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম সেটা ছিল কমপ্লিটিং সেন্টেন্স তো এর আগের ক্লাসটাতে আমরা দেখেছিলাম যে বিভিন্ন ফ্রেজ যুক্ত সেন্টেন্সকে ইনকমপ্লিট থেকে আমরা কিভাবে কমপ্লিট করতে পারি অর্থাৎ অসম্পূর্ণ কিছু বাক্য আমাদেরকে দেয়া থাকবে সেখানে কিছু কিছু ফ্রেজ যদি থাকে সেগুলোকে একটা নির্দিষ্ট নিয়মে আমরা সম্পূর্ণ বা কমপ্লিট করতে পারি তো আজকের ক্লাসটাতে আমরা এরকম আরও কিছু ফ্রেজ বা শব্দ যুক্ত ইনকমপ্লিট সেন্টেন্সকে কমপ্লিট করার নিয়মটা শিখব চলো তাহলে আমরা শুরু করি প্রথমেই আছে আনলেস অর্থাৎ আমরা আনলেস যুক্ত ইনকমপ্লিট সেন্টেন্সকে কমপ্লিট করা শিখব সো প্রথমে আমরা বলছি যে আনলেসের অর্থ হচ্ছে ইফ ডট ডট নট অথবা যদি না তাই আনলেস দিয়ে যে ক্লজ শুরু হয় সেই ক্লজে নট ব্যবহৃত হয় না আনলেস যুক্ত ইনকমপ্লিট সেন্টেন্সকে কমপ্লিট করতে হলে প্রদত্ত ইনকমপ্লিট সেন্টেন্সটা আমরা বসাবো এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ একটা পূর্ণ সেন্টেন্স যোগ করতে হবে তারপর যদি আমরা একটু উদাহরণ দেখি প্রথমে কি আছে আনলেস ইউ রিড অ্যাটেন্টিভলি তুমি যতক্ষণ না পর্যন্ত বা যদি না তুমি মনোযোগ দিয়ে পড়ো তাহলে কি দাঁড়ায় এখানে আনসারটা হবে কি আনলেস ইউ রিড অ্যাটেন্টিভলি ইউ উইল ফেল তুমি ফেল করবে এবং আরেকটা জিনিস একটু বলে রাখি কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে কিন্তু কখনোই একটা উত্তর না অনেকগুলো উত্তর হতে পারে তাই অর্থ ঠিক রেখে গ্রামার ঠিক রেখে আমরা যেই উত্তরটাই করব সেটাই কারেক্ট হবে আর একটা উদাহরণ যদি দেখি আনলেস ইউ স্টার্ট এট ওয়ান্স যদি তুমি এখনই রওনা না দাও তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি কি আনলেস ইউ স্টার্ট এট ওয়ান্স ইউ উইল মিস দ্য ট্রেন তুমি ট্রেনটা মিস করবে তাহলে এই আনলেসে আমরা অর্থবোধক আর একটা সেন্টেন্স যোগ করে কি করতে পারি সেন্টেন্সটাকে আমাদের কমপ্লিট করতে পারি তারপর আমরা চলে আসি আনটিল বা টিলে আনটিল বা টিল অর্থ হচ্ছে যতক্ষণ না পর্যন্ত তাহলে আনটিল বা টিল যুক্ত কম ইনকমপ্লিট সেন্টেন্সের সাথে একটি ফুল সেন্টেন্স যোগ করে আমরা প্রদত্ত ইনকমপ্লিট সেন্টেন্সটিকে কমপ্লিট করতে পারি আনটিল বা টিলের পরের অংশটা অ্যাফারমেটিভ হবে কারণ আনটিল মানে হচ্ছে যতক্ষণ না পর্যন্ত তাই পরের অংশটাকে আমরা কি করব অ্যাফারমেটিভ করব তাহলে কি দাঁড়ায় ওয়েট আনটিল তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি ওয়েট আনটিল দ্য রেইন স্টপস অপেক্ষা করো বৃষ্টি থামা পর্যন্ত বা অপেক্ষা করো যতক্ষণ না পর্যন্ত বৃষ্টি থামছে তাহলে দেখো ওয়েট আনটিলের পরে দ্য রেইন স্টপস অর্থাৎ আমরা পরের অংশটাতে একটা অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স বসিয়েছি এরকম আমরা আরও কিছু উদাহরণ দেখি ওয়েট ফর মি আনটিল তাহলে আমরা বলতে পারি ওয়েট ফর মি আনটিল আই কাম ব্যাক রাজীবস মাদার উইল বি নার্সিং হিম টিল তাহলে আমরা লিখতে পারি রাজীবস মাদার উইল বি নার্সিং হিম টিল হি কামস রাউন্ড অর্থাৎ রাজীব সুস্থ হওয়া পর্যন্ত তার মা তাকে তার সেবা করবে নার্সিং করা মানে হচ্ছে সেবা করা তারপরে আমরা দেখব অ্যাজ লং অ্যাজ যুক্ত ইনকমপ্লিট সেন্টেন্সকে আমরা কিভাবে কমপ্লিট করতে পারি সো অ্যাজ লং অ্যাজ যুক্ত ইনকমপ্লিট সেন্টেন্সের সাথে আমরা একটি ফুল সেন্টেন্স যোগ করে প্রদত্ত ইনকমপ্লিট সেন্টেন্সটিকে কমপ্লিট করতে পারি যেমন wait here as long as তাহলে আমরা কি লিখতে পারি wait here as long as it rains তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত বৃষ্টি হচ্ছে এখানেই অপেক্ষা করো as long as মানে হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত তারপরে আর উদাহরণ যদি দেখি আমরা God will be with us as long as অর্থাৎ আল্লাহ আমাদের সাথে ততক্ষণ থাকবেন যতক্ষণ আওয়ার এইম ইজ অনেস্ট অর্থাৎ আমাদের উদ্দেশ্য যতক্ষণ পর্যন্ত সৎ থাকবে আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকবে তারপর যদি আমরা দেখি হি ওয়ার্ক অ্যাজ লং অ্যাজ তাহলে সে কাজ করেছে কতক্ষণ পর্যন্ত হি ওয়ার্ক অ্যাজ লং অ্যাজ হি কুড সে যতক্ষণ পর্যন্ত পেরেছে কাজ করেছে তাহলে এখানেও আমরা অ্যাজ লং অ্যাজ ব্যবহার করলাম তারপর যদি আমরা দেখি দো অল দো সিন্স বিকজ ইফ অ্যাজ এইগুলোর ব্যবহার আমরা একটু দেখব দো এবং অল দোয়ের মানে হচ্ছে যদিও সিন্স বিকজ এবং অ্যাজ এগুলোর অর্থ হচ্ছে কারণ এবং ইফ অর্থ হচ্ছে যদি তাহলে চলো আমরা দেখি দো অল দো সিন্স বিকজ ইফ অ্যাজ যদিও ইনকমপ্লিট সেন্টেন্সের সাথে আমাদেরকে একটি ফুল সেন্টেন্স পূর্ণ বাক্য যোগ করে প্রদত্ত ইনকমপ্লিট সেন্টেন্সটিকে কমপ্লিট করতে হয় তাহলে আমরা যদি দেখি দো হি ইজ পোর আমরা এখন বাকি অংশটা বসাবো সো আমরা লিখতে পারি দো হি ইজ পোর হি ইজ লার্জ হার্টেড অর্থাৎ সে যদিও দরিদ্র তার হৃদয় অনেক বড় তারপর আরেকটা উদাহরণ দেখতে পারি হি কুড নট ক্যাচ দ্য বাস তাহলে আমরা কি লিখছি হি কুড নট ক্যাচ দ্য বাস অল দো হি র্যান ফাস্ট তাহলে সে দ্রুত দৌড়িও বাসটা ধরতে পারলো না তাহলে দেখো এখানে আমরা অর্থ বুঝে সেই অনুযায়ী একটা ফুল সেন্টেন্স যোগ করে প্রদত্ত ইনকমপ্লিট সেন্টেন্সটাকে কমপ্লিট করতে পারি তারপরে আমরা দো অল দো সিন্স বিকজ ইফ অ্যাজ এর আরো কিছু উদাহরণ দেখি দেখো এখানে আমরা বলছি 
সিন্স বডি অ্যান্ড মাইন্ড গো টুগেদার যেহেতু আমাদের সুরের এবং মন একসাথে কাজ করে তাহলে কি হবে সিন্স বডি অ্যান্ড মাইন্ড গো টুগেদার আমরা বলতে পারি ইন ইলনেস অফ ওয়ান ইনএভিটেবলি অ্যাফেক্টস দ্য আদার অর্থাৎ কোনো একটা অসুস্থ হলে সেটা ইনএভিটেবলি মানে হচ্ছে আবশ্যকভাবেই অন্যটাকেও প্রভাবিত করে তাহলে আমাদের শরীর মনের মধ্যে যে কোনো একটা অসুস্থ থাকলে অন্যটা প্রভাবিত হয় তাহলে দেখো সিন্স দিয়ে আমরা কারণ বোঝাচ্ছি তাহলে পরের ফুল সেন্টেন্সটা আমরা সেই অনুযায়ী বসিয়েছি আমরা যদি আরেকটা উদাহরণ দেখি ক্রপস ডিড নট গ্রো ওয়েল সিন্স তাহলে এখানে কি হবে ক্রপস ডিড নট গ্রো ওয়েল সিন্স দেয়ার ওয়াজ আ ড্রট এটা আমরা লিখতে পারি তাহলে এটার অর্থ দাঁড়ায় যে একটা খরা হয়েছিল বলে ফসল ভালোভাবে ফলেনি সেই উদাহরণ দেখি আমরা এই রুলটার একটা এভরিবাডি অ্যাডমায়ার্স হিম বিকজ তাহলে প্রত্যেকেই তাকে তার প্রতি অনেক মুগ্ধ বা প্রত্যেকে তাকে অনেক পছন্দ করে কারণ তাহলে এরপর আমরা একটা কারণ বসাতে পারি হি ইজ অনেস্ট তাহলে সেন্টেন্সটা দাঁড়ায় এভরিবাডি অ্যাডমায়ার্স হিম বিকজ হি ইজ অনেস্ট সবাই তাকে অনেক পছন্দ করে কারণ সে সৎ তাহলে বন্ধুরা দো অল দো সিন্স বিকজ ইফ অ্যাজ যুক্ত আমরা ইনকমপ্লিট সেন্টেন্সগুলোকে কমপ্লিট করা শিখলাম এখন আমরা দেখব যদি একটা ইনকমপ্লিট সেন্টেন্সে ইনস্পাইট অফ কিংবা ডেসপাইট এই শব্দগুলো থাকে সেগুলোকে আমরা কিভাবে কমপ্লিট করতে পারি সো প্রথমেই দেখে নিই ইনস্পাইট অফ এবং ডেসপাইটের অর্থ হচ্ছে সত্ত্বেও এই জাতীয় শব্দ দ্বারা সিম্পল সেন্টেন্স গঠিত হয় ইনকমপ্লিট সেন্টেন্সে যদি আমরা ইনস্পাইট অফ বা ডেসপাইট রাখি তাহলে এদের বিপরীত অর্থবোধক সেন্টেন্স দ্বারা প্রদত্ত ইনকমপ্লিট সেন্টেন্সটাকে আমাদের কমপ্লিট করতে হয় যেহেতু সত্ত্বেও বলেছি অর্থাৎ ইনস্পাইট অফ যুক্ত যে অংশটা থাকবে বাকি অংশে আমাদেরকে তার বিপরীত অর্থবোধক সেন্টেন্স বা সেন্টেন্স অংশ বসাতে হবে এবং ইনকমপ্লিট অংশের সাথে আমাদেরকে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস বাকি অংশ অর্থ অনুযায়ী বসাতে হয় আমরা একটু উদাহরণ দেখলে জিনিসটা একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে প্রথমে কি আছে ইন স্পাইট অফ হিস পভার্টি তাহলে তার দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও তাহলে আমরা কি করব সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস বাকি একটা অংশ তাহলে দেখো সে দরিদ্র কিন্তু সৎ অর্থাৎ আমরা একটা বিপরীত অর্থবোধক জিনিস বসাচ্ছি তাহলে ইন স্পাইট অফ হিস পভার্টি হি ইজ অনেস্ট সে দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও সৎ এমন একটা অর্থ আমরা প্রকাশ করছি তারপরে দ্বিতীয় উদাহরণে কি আছে ইন স্পাইট অফ আর হ্যাভিং মেরিট ড্যাশ তাহলে এখানে আমরা লিখছি কি ইন স্পাইট অফ আর হ্যাভিং মেরিট শি ফেলড দ্য টেস্ট তাহলে আমরা বলছি যে তার মেধা থাকা সত্ত্বেও সে পরীক্ষাটাতে ফেল করল তারপর আরেকটা উদাহরণ যদি দেখি ডিসপাইট হিজ গুড কোয়ালিফিকেশনস তাহলে তার অনেক ভালো যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও হি ডিড নট গেট দ্য জব সে চাকরিটা পায়নি তাহলে দেখো ডিসপাইট হিজ গুড কোয়ালিফিকেশনস হি ডিড নট গেট দ্য জব এটা হচ্ছে আমরা কমপ্লিট করার পর পেয়েছি ফোর্থ এক্সাম্পলটাতে আমরা দেখি ড্যাশ ডিসপাইট হিজ ইনোসেন্স তাহলে আমরা শুরুতে কি বসাতে পারি দ্য পোর ম্যান ওয়াজ পানিশড ডিসপাইট হিজ ইনোসেন্স অর্থাৎ এই ডিসপাইট যুক্ত অংশটাতে কি আছে তার নিরপরাধ হওয়া এবং আমরা বিপরীত অর্থবোধক একটা অংশ বসাচ্ছি দ্য পোর ম্যান ওয়াজ পানিশড তাহলে বন্ধুরা আমি আশা করি তুমি ইনস্পাইট অফ এবং ডিসপাইট থাকলে কিভাবে ইনকমপ্লিট সেন্টেন্সকে কমপ্লিট করতে পারো সেটা বুঝে গেছো এখন চলো আমরা পরবর্তী রুলে চলে যাই এখানে আমরা ইনস্টেড অফ ইন লিউ অফ এইগুলোর ব্যবহার দেখব তাহলে প্রথমে কি আছে ইনস্টেড অফ ইন লিউ অফ এইটার অর্থ কি পরিবর্তে এই জাতীয় ফ্রেজ সিম্পল সেন্টেন্সে বসে একটি জিনিস বা বিষয়ের পরিবর্তে অন্যটি নেয়া বা পছন্দ করা বোঝাতে এই ফ্রেজ দুটো ব্যবহার হয় খুবই সহজ তাহলে আমরা যদি উদাহরণ দেখি ইনস্টেড অফ হিস্ট্রি ড্যাশ তাহলে আমরা লিখতে পারি ইনস্টেড অফ হিস্ট্রি হি চোজ জিওগ্রাফি তাহলে ইতিহাস পছন্দ না করে সে ভূগোল পছন্দ করলো তাহলে ইনস্টেড অফ হিস্ট্রি হি চোজ জিওগ্রাফি এইভাবে আমরা লিখতে পারি তারপরে আমরা যদি আরেকটু খেয়াল করি দ্য বয় বট পেন্স ইনস্টেড অফ ড্যাশ তাহলে আমরা খুব সহজে এখানে বসাতে পারি পেন্স এর মতনই আরেকটা শব্দ এখানে বসবো অল্টারনেটিভ তাহলে দ্য বয় বট পেন্স ইনস্টেড অফ পেন্সিলস আমরা লিখতে পারি তারপর আছে দে টু ক্যাশ ইন লিউ অফ ড্যাশ তাহলে তারা কি করলো তারা কিসের কিছু একটা বদলে ক্যাশ নিল এটা আমরা লিখছি তাহলে আমরা লিখতে পারি যে দে টু ক্যাশ ইন লিউ অফ দ্য প্রাইজ দে হ্যাড ওয়ান তাহলে তারা যে পুরস্কারটা পেল সেটার পরিবর্তে তারা ক্যাশ বা নগদ টাকা নিল তাহলে এটাই ছিল কি ইনস্টেড অফ বা ইন লিউ অফ থাকলে আমরা কিভাবে একটা সেন্টেন্সকে কমপ্লিট করতে পারি এক্ষেত্রে বেশিরভাগ আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে যে ইনস্টেড অফ এর যেখানে আমাদের একটা নাউন আছে সেটার পরিবর্তে কাছাকাছি একটা রেলিভেন্ট নাউন বসালেই কিন্তু হবে তারপরে চলো আমরা পরবর্তী অংশটা দেখি এখানে আমরা শিখবো বিকজ অফ অন অ্যাকাউন্ট অফ ওই টু এবং ডিউ টু এই প্রত্যেকটার অর্থই বোঝায় কারণ এগুলো যখন একটা সেন্টেন্সে থাকবে আমরা কিভাবে সেটাকে কমপ্লিট করব। 
এখন যদি আমরা দেখি উপরের ফ্রেজগুলির অর্থ কারণে বা জন্যে এবং এই জাতীয় ফ্রেজগুলো সিম্পল সেন্টেন্সে বসে তো আমরা যদি একটু উদাহরণ দেখি তুমি বুঝে যাবে কিভাবে আমরা বিকজ অফ অন অ্যাকাউন্ট অফ উইং টু এবং ডিউ টু যুক্ত ইনকমপ্লিট সেন্টেন্সকে কমপ্লিট করতে পারি সো প্রথমে কি আছে এভরিবাডি লাভস হিম বিকজ অফ হিস ড্যাশ তাহলে আমরা বলতে পারি বিকজ অফ হিস অনেস্টি বা বিকজ অফ পর্যন্ত থাকলে আমরা বলতে পারি হিজ অনেস্টি এবং বিকজ অফ এর পরে যদি আমরা প্রোনাউন বসাতে চাই সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা প্রোনাউনের পজিটিভ ফর্মটা বসাবো তাহলে দেখো হিজ অনেস্টি আমরা বলেছি এভরিবাডি লাভস হিম বিকজ অফ হিজ অনেস্টি আমরা যদি আরও উদাহরণ দেখি তোমার জন্য আরও ক্লিয়ার হবে এখানে কি আছে অন অ্যাকাউন্ট অফ হিজ ইলনেস তাহলে আমরা কি বলতে পারি অন অ্যাকাউন্ট অফ হিজ ইলনেস হি কুড নট অ্যাটেন্ড দ্য মিটিং অর্থাৎ তার অসুস্থতার কারণে সে মিটিংটাতে থাকতে পারলো না তারপর আমরা কি লিখছি ড্যাশ ডিউ টু দ্য ফগ তাহলে এখানে আমরা বলতে পারি দ্য রাইটার ডেয়ার নট ড্রাইভ অ্যাট নাইট ডিউ টু দ্য ফগ অর্থাৎ লেখক রাতের বেলাতে সাহস করলেন না কুয়াশার কারণে গাড়ি চালানোর তাহলে বন্ধুরা আশে করে বিকজ অফ অন অ্যাকাউন্ট অফ ওয়িং টু এবং ডিউ টু যুক্ত ইনকমপ্লিট সেন্টেন্সকে তুমি কমপ্লিট করতে পারবে এখন চলো আমরা দেখি would rather অথবা would sooner than যদি থাকে সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি অর্থাৎ would sooner dot dot than বা would rather dot dot than যুক্ত ইনকমপ্লিট সেন্টেন্সকে আমরা কিভাবে কমপ্লিট করব সেটা একটু দেখে নিই সো would rather বা would sooner এর অর্থ বরং বা তবুও would rather বা would sooner একই অর্থ বহন করে কিন্তু would rather ব্যবহারটা আমরা বেশি করি আর would rather বা would sooner যুক্ত সেন্টেন্সে than ব্যবহৃত হয় তাহলে চলো আমরা একটু স্ট্রাকচারটা দেখি কিভাবে আমরা কমপ্লিট করব প্রথমে আমরা সাবজেক্ট বসাবো তারপরে উড রাদার বসাবো তারপর আমরা ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মকে বসাবো দেন বসাবো এরপর আমরা ভার্ব অথবা নাউনকে বসাবো তাহলে আমরা চলো একটু এক্সাম্পল দেখি এখানে কি আছে আই উড রাদার ডাই দ্যান ড্যাশ তাহলে এখানে আমরা বলতে পারি আই উড রাদার ডাই দ্যান বেগ তাহলে প্রথমে সাবজেক্ট তারপর উড রাদার তারপর একটা ভার্ব তারপর দেন এবং তারপর দ্বিতীয় ভার্ব তাহলে আই উড রাদার ডাই দ্যান বেগ তারপর যদি দেখি হি উড রাদার ড্রিঙ্ক টি ড্যাশ তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি হি উড রাদার ড্রিঙ্ক টি দ্যান কফি তাহলে এটা মনে রাখবে যে উড রাদার বা উড সুনারের সাথে দ্যান বসাতে হবে এই দ্যানটা ভুলে গেলে কিন্তু নাম্বার কাটা যাবে তাহলে উড রাদার দ্যান উড সুনার দ্যান এ দুটো আমরা আশা করি বুঝতে পেরেছি তাহলে বন্ধুরা আজকে ক্লাসটাতে আমরা বেশ কিছু ফ্রেজ যুক্ত ইনকমপ্লিট সেন্টেন্সকে কিভাবে কমপ্লিট করতে হয় সেটা আমরা দেখেছি এবং প্র্যাকটিস করেছি চলো এখন কিছু আমরা এক্সারসাইজ প্র্যাকটিস করি এতে করে চর্চার মাধ্যমে তোমার শেখাটা আরও বেশি শক্তভুক্ত হয়ে যাবে তাহলে চলো প্রথমে আমরা প্রশ্নগুলো দেখি প্রশ্ন বলেছে কমপ্লিট দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস নিজের বাক্যগুলোকে আমরা সম্পূর্ণ করব তাহলে প্রথমে কি আছে শি উইল নট সাকসিড আনলেস তাহলে এখানে আমরা আনলেসের পরে অংশটা বসাবো বিতে আছে শি উইল স্টাডি অ্যাজ লং অ্যাজ সিতে আছে আই উইল ইট রাইস ইনস্টেড অফ ড্যাশ এবং ডিতে আছে সিট হিয়ার আনটিল ড্যাশ তাহলে এখানে প্রথমে উত্তরটা কি হবে শি উইল নট সাকসিড আনলেস শি ওয়ার্কস হার্ড আমরা লিখতে পারি বিতে শি উইল স্টাডি অ্যাজ লং অ্যাজ শি ক্যান সিতে আই উইল ইট রাইস ইনস্টেড অফ ব্রেড এবং ডিতে সিট হিয়ার আনটিল আই কাম ব্যাক এবং আমি আবারও বলছি অর্থ আর গ্রামার ঠিক রেখে তুমি যে সেন্টেন্সটাই লিখবে সেটাই সঠিক হবে অর্থ আর গ্রামারটা শুধু মেনটেন করতে হবে তাছাড়া কিন্তু কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের কোনো একটা ডেফিনিট আনসার নেই তুমি যত ধরনের সেন্টেন্স বানাতে চাও বানাতে পারবে তো বন্ধুরা এই ক্লাসটাতে এ পর্যন্তই তোমাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আমার সাথে ক্লাসটাতে থাকার জন্য আমাদের দেখা হবে পরের ক্লাসে যেখানে আমরা কমপ্লিটিং সেন্টেন্সেসের আরও কিছু নিয়ম শিখবো ততক্ষণে তোমরা অনেক ভালো থেকো